Hi friends, hi friends, welcome to Seven Hills YouTube channel. So, in the moment, we have made a couple of topics. So, already one or two more topics we have made. So, in the moment, we have made a couple of topics. Linux directory structure. Ante Linux directory structure ane thi allowed to ni actual ga. So a Linux directory structure when kala unna actual udesham inti. Okay. Hindu kala Linux directory structure ane thi allowed to ni ane thi chuda. Okay. So first of all Linux directory sanni okka sari open jail si chuda lante Linux line jail lante. Okay. The Linux actual ga. So Linux lo kine na already help ana. So places lo kile si. इकड़ा कंप्यूटर ने क्लिक किया रे, सो विंडोज़ लो माय कंप्यूटर इलागो, तेरे लो कंप्यूटर ने क्लिक जेस्ट करने का मना की, दांत लो उन्ना फोल्डर्स अन्य कंपिस ना मिलने टे, स्लैश लो ना मेन डायरेक्टरी लो उन्ना मत्तम अन्य कंपिस तयन मटा, ओके, सो दिन लो एक्चुअल के लाव उन्टा दांटे फर्स्ट ओके स्लैश लोने दे इंटी अंडे मेन रोड फोल्डर मेन फोल्डर मेन पाथ अनमाट अंडे इधी लास्ट डायरेक्टरी पाथ ओके दान किंदे ये वन्नी उन्नत है मटे वन्नी फोल्डर्स उन्नत है सो ओके ईच एंड एवरी डायरेक्टरी की वो का इम्पोर्टेंस होंडी ओके असल ये इम्पोर्टेंस जैसा दी ईच एंड एवरी डायरेक्टरी � बिन ने ये एंजेस तो नहीं आंटे इसे सेपरेट डायरेक्टरी अंडर स्लैश ओके विच स्टोर्स आंटे एंजेस तो आंटे बाइनरी फाइल्स अन्य यूजर की संबंधित जिना फाइल्स अन्य स्टोरेज इसको उन्हें दे सो दिन क्लेम में उन्हें आंटे अन्य कमेंट्स उन्हें मत आंटे यूजर्स एक्सेक्यूट जियाल जिना कमेंट्स ये अन्य फाइल्स होना है, सो इन लाइव में फाइल्स होने टाइम टेक कमांड्स होने टाइम, मैं इसी का जैसे अन्य कमांड फाइल्स होने टाइम मरता, स्क्रिप्ट फाइल्स, ये अन्य कमांड फाइल्स, ये बीसी अन्य तो का कमांड, ओके, ये अन्य कमांड्स, ये अन्य कमांड्स होने टाइम, कमांड के संबंधित जो ना फाइल्स बिन की एस बिन की तेड़ा ये एंटी एंटे ओके वाले एस बिन की मानों बिन की गणना का तेड़ा जोस कुंटे सो बिन अनेरी ओनली नार्मल यूजर एक्सेक्यूट जैसे कमेंट्स हैं मटा एस बिन हो चेस एंटी एंटे सुपर यूजर एक्सेक्यूट जैसे कमेंट्स अंटे दान की दिन की डिफरेंस है मुन्टा दी एंटे नार्मल यूजर only ever kai te super user privileges or administrator privileges on tayo wal maathra me execute jayas tharan maathe comments okay adhi bin ki as bin ki on na difference okay okay la slash boot this kona one kundi so ee boot la ee moon tadhi ande boot images on tayo boot images on tayo moon tadhi ande mana ki linux boot aye tappu du mana ki ram fs on tayo initial ram fs on jay pikoni files load out on tayo ande mana ki file system gaani like with operating system load up a ka moon de koni supporting files load aye in tarwata operating system load aye tharan maathe adhi आ बूट लोंटर दांते बो ये बूट डायरेक्टर ने दी चाला इम्पोर्टेंट हो मोस्ट ऑफ़ दी टाइम्स इधर इंतज़ाम उन्टर दांते 500 एमबी इन साइज़ इस मोर देन एनफ़ फ़न मार्ट दांते 500 एमबी कंटे कुन्ना गने अंत यूज़ लेते हो 500 एमबी गने 200 एम 200 एमबी ने ची 500 एमबी उन्टे बूट फ़ाइल ने � रन आउट आने की कैनल की लोड आउट आने की एमएम फाइल्स उन टाइप उन्टाई ये आने टी रैम एफएस एंड कैनल फाइल्स वीएम डीएनएस जन्ने दी कैनल फाइल आने मटा ये दी मेन कैनल फाइल फाइल एमबी ओन दी सो ये कैनल फाइल प्लस रैम एफएस इमेज लोड आई था ना मटा अंडे ये दी ग्रब टू कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स दी इन configuration लो उन्टाई so next one उच्चे सी slash etc slash dev दीस कुण्टे slash dev वाने एंटी अंटे 
ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే డివైస్ ఫైల్స్ అన్నీ స్టోర్ చేసుకుంటుంది అనమాట డివైస్ ఫైల్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం సీడీ రోమ్ కానీ పెన్ డ్రైవ్ కానీ మనం ఏ డివైస్ ఫైల్స్ కావాలన్నా కానీ ఆ డివైస్కి ఫైల్స్కి సంబంధించిన ఒక స్పెషల్ ఫైల్స్ అనేది స్టోర్ చేసుకుంటుంది అంటే ఇప్పుడు మీరు డివిడికి వెళ్ళాలి డివిడి మౌంట్ చేయాలనుకుంటే కనుక స్లాష్ డివిసిలో డివిడి అనే ఒక స్పెషల్ ఫైల్ ఉంటుంది ఆ ఫైల్ని మౌంట్ చేసుకుంటే కనుక మనకి ఏమవుతుంది అంటే డివిడి ఉంటే ఆ డివిడి మౌంట్ అయిపోతుంది సీడీ డ్రైవ్ ఓకే పెన్ డ్రైవ్ లేకపోతే ఏదైనా డివైస్ మనం మౌంట్ చేసామంటే దానికి సంబంధించిన స్పెషల్ ఫైల్ అనేది ఈ డివైస్లో ఉంటుంది ఓకే అలా కాకుండా ఇప్పుడు మనకి ETC తీసుకున్నాం అనుకోండి ఈటీసీలో ఏముంటుంది అంటే ఈటీసీలో అన్ని హోస్ట్ స్పెసిఫిక్ సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ ఉంటాయి అంటే ఈ హోస్ట్కి సంబంధించిన మోస్ట్ ఆఫ్ ది కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ అంటే ఏ అప్లికేషన్కి సంబంధించిన కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ కానీ సిస్టంలో ఉన్న ఏ యూజర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ కానీ ఏవైనా సరే మోస్ట్ అంటే నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ అన్నీ స్లాష్ ఈటీసీలోనే ఉంటాయి ఓకే స్లాష్ హోమ్ స్లాష్ హోమ్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే యూజర్స్ హోమ్ డైరెక్టరీ అంటే నార్మల్ యూజర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ఆ యూజర్స్కి హోమ్ డైరెక్టరీ పాత అనమాట అంటే బై డిఫాల్ట్గా ఆ స్లాష్ హోమ్లోనే వేరే యూజర్స్ అనే యూజర్స్కి డైరెక్టరీస్ క్రియేట్ అవుతాయి ఎగ్జాంపుల్ నా దాంట్లో ఇప్పుడు ఒక యూజర్ ఉంది ఏ రవి అనే ఒక యూజర్ ఉంది ఆ యూజర్ ఆ యూజర్ హోమ్ డైరెక్టరీ పాత అనమాట ఇది ఓకే సో అలా కాకుండా హోమ్ డైరెక్టరీ పాత్ సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి లిబ్ లిబ్ సిక్స్టీ ఫోర్ సో లిబ్కి లిబ్ సిక్స్టీ ఫోర్కి తేడా ఏంటి అంటే సో ఇంతకుముందు థర్టీ టూ బిట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటే కనుక లిబ్ లిబ్ సిక్స్టీ ఫోర్ డిఫరెన్షియేషన్ ఉండేది ఏముండేది అంటే దీంట్లో అన్ని సిస్టమ్ లైబ్రరీ ఫైల్స్ సిస్టమ్కి సంబంధించిన లైబ్రరీ ఫైల్స్ సపోర్టింగ్ ఫైల్స్ అనేవి దీంట్లో ఉంటాయి ఓకే లిబ్ సిక్స్టీ ఫోర్ అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్కి సంబంధించిన లైబ్రరీ ఫైల్స్ అండ్ దానికి సంబంధించిన సపోర్టింగ్ ఫైల్స్ అన్ని ఉంటాయి అనమాట అంటే ఇవన్నీ సి లాంగ్వేజ్లో కానీ లేదంటే సి లాంగ్వేజ్లో లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్లో రాసిన ఫైల్ లింకింగ్ ఉంటుంది అనమాట అంటే ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ ఉంది ఆ అప్లికేషన్కి సంబంధించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ కొన్ని ఫైల్స్ లోడ్ అవ్వాలి కొన్ని సర్వీసెస్ లోడ్ అవ్వాలి అంటే లైబ్రరీ ఫైల్స్ సపోర్టింగ్ ఫైల్స్ అనేవి ఉంటాయి కదా అవి దీంట్లో నుంచి లోడ్ అవుతాయి ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట దీంట్లో నుంచి ఒక్క లైబ్రరీ ఫైల్ మిస్ అయినా కానీ మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేసే కమాండ్స్ చాలా పని చేయకపోవచ్చు ఓకే సో దిస్ ఇది ఒక మీడియా అండ్ ఎంఎన్టీ అనేవి ఏంటి అంటే ఎక్స్ట్రా ఫోల్డర్స్ ఎక్స్ట్రా ఫోల్డర్స్ ఎందుకు ఇచ్చారు అంటే సో ప్రతిసారి మీరు ఏదైనా డివైస్ కానీ పెన్ డ్రైవ్ కానీ సిడీ డ్రైవ్ కానీ ఇన్సర్ట్ చేశారు దాన్ని మౌంట్ చేయాలి ప్రతిసారి మనం ఏం చేయాలంటే ఎలక్ట్రానిక్స్లో మౌంట్ చేస్తేనే ఏ డివైస్ అయినా వాడుకోవచ్చు ఆ డివైస్ని మౌంట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి ప్రతిసారి మనం ఒక డైరెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకొని దాన్ని మౌంట్ చేయాలి అలా కాకుండా వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడే రెండు డైరెక్టరీస్ ఫ్రీగా వదిలేసి ఇచ్చేస్తారనమాట అంటే దాంట్లో ఏం చేస్తామంటే ఇవి రెండు ఎప్పుడు ఖాళీగానే ఉంటాయి సో దీంట్లో ఏం ఫైల్స్ కానీ అట్లాంటివి ఏమి ఉండవు సో దీన్ని మనం యూజ్ చేసేసుకోవచ్చు మౌంట్ చేయడానికి ఈ మీడియా కానీ ఎంఎన్టీ అనేది యూజ్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఓపిటి ఓపిటి అనేది ఏంటి అంటే ఏదైనా సరే థర్డ్ పార్టీ సాఫ్ట్వేర్స్ థర్డ్ పార్టీ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే లైక్ క్రోమ్ బ్రౌజర్ ఇన్స్టాల్ చేసాం అది థర్డ్ పార్టీ అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో రాదు అది ఎక్స్ట్రాగా ఇన్స్టాల్ చేసిన వారు ఏం చేస్తుందంటే అలాంటి ఫైల్స్ అన్నీ ఓపీటీలో స్టోర్ అవుతాయి అంటే ఏంటి అంటే ఆప్షనల్ ఏదైతే థర్డ్ పార్టీ కింద వస్తుందో అంటే మనకి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో పాటు ఇన్బుల్ట్ రాకుండా ఎక్స్ట్రాగా ఏదైతే వస్తుందో అది దాంట్లో లోడ్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ ఏమున్నాయి ఇంకా మనకి ప్రాక్ అంటాం ప్రాక్ ఏంటి అంటే ప్రాసెసింగ్ రిలేటెడ్ ఫైల్స్ అన్నీ ఇప్పుడు మీకు ర్యామ్ సైజ్ ఎంత ఉంది మెమొరీ సైజ్ ఎంత ఉంది లేదంటే మీ సిపియో ఎంత సైజ్ ఉంది సో దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కానీ హార్డ్వేర్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తము ఈ ప్రాక్లో ఉంటుంది అనమాట ఓకే ప్రాక్ కనెక్టివిటీ ఏముంటుంది సిస్టమ్ ఇన్వెంటరీకి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ మొత్తం దీంట్లోనే ఉంటాయి ఓకే నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటి రూట్ సో ఓకే రూట్లో ఏముంటుంది అంటే రూట్లో ఏమి ఉండదు ఓన్లీ రూట్ యూజర్ ఎవరైతే ఉంటాడో అంటే హైలీ ప్రివిలేజ్డ్ సూపర్ యూజర్ ఎవరైతే ఉంటాడు ఈ రూట్ యూజర్లో లైనెక్స్లో రూట్ యూజర్ హోమ్ డైరెక్టరీ అనమాట అంటే ఇది ఇది ఈ డైరెక్టరీకి ఏ యూజర్కి
సబ్ డైరెక్ట్ జస్ట్ డైరెక్ట్లీ ఏం చేస్తుందంటే మనకి ఇప్పుడు ఏదైనా మౌంట్ పాయింట్ సపోజ్ ఎన్ఎఫ్ఎస్ కానీ లేదంటే సాంబా మౌంట్ పాయింట్ కానీ ఏదైనా మనము ఆటో ఎఫ్ఎస్ మౌంట్ పాయింట్ కానీ రన్ చేయాలి ఏదైనా ఆటో మౌంట్స్ కానీ చేయాలని అనుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఈ రన్లో సబ్ డైరెక్ట్రీ అనేది క్రియేట్ అయిపోయి దానికి మౌంట్ అయిపోతుంది అనమాట అది సి ఏం చేస్తుందంటే ఏదైనా సరే రన్నింగ్ లో మీరు ఏదైనా మౌంట్ చేయాలి అనుకుంటే కానీ ఏదైనా యూజ్ చేయాలని అనుకుంటే కానీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఏంటి ఎంఎన్టి కానీ మీడియా కానీ కాకుండా ఓకే ఆప్షనల్గా రన్ని కూడా రూట్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో ఎస్బిన్ గురించి ఆల్రెడీ చెప్పాను బిన్కి ఎస్బిన్కి తేడా ఏంటి అనేది ఓకే ఎస్ఆర్వి ఎస్ఆర్వి అంటే ఏంటి అంటే డైరెక్ట్లీ స్టోర్ డాటా ఓకే రిలేటెడ్ టు ది సర్వీసెస్ ప్రొవైడెడ్ బై ది సిస్టమ్ ఓకే ఏం చేస్తుంది ఓకే ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఏదైనా సర్వీస్ రిలేటెడ్ డైరెక్టరీ సర్వీస్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఓకే ప్రొవైడెడ్ బై ది సిస్టమ్ ఓకే అది స్టోర్ చేసుకుంటుంది అనమాట ఓకే అంటే వెరీ వెరీ స్పెసిఫిక్ డాటా అనమాట చాలా రేర్గా ఈ డైరెక్టరీలో డాటా అనేది ఉంటుంది చూసారు అందుకని ఇక్కడ జీరో ఐటమ్స్ అంటే దీంట్లో ఏం డాటా లేదు ప్రస్తుతానికి అయితే ఓకే స్లాష్ సిస్ ఓకే సిస్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే సిస్టమ్ రిలేటెడ్ ఫైల్స్ సో ఇది చూసారా ఇవన్నీ సిస్టమ్ రిలేటెడ్ ఫైల్స్ ఏంటి అంటే బ్లాక్ డివైసెస్ కానీ బస్సెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ క్లాసెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ డివైస్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఓకే డెవ్ అంటే డెవ్ అన్న డివైసెస్ డివైసెస్ అన్న డివైసెస్ బట్ దీనికి దీనికి చాలా డిఫరెన్స్ డెవ్ అనేది ఏంటి అంటే వర్చువల్ ఫైల్స్ డివైసెస్ అంటే ఏంటంటే యాక్చువల్ డివైసెస్ ఓకే కెనల్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కెనల్ మోడల్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఫైల్ సిస్టమ్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇలాగా అన్ని సిస్టమ్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఈ సిస్లో ఉంటుంది అనమాట ఓకే దీంట్లో ఏం చేస్తారంటే యాక్చువల్గా ఇన్ఫర్మేషన్ కాదు బట్ దానికి రిలేటెడ్ సపోర్టింగ్ ఫైల్స్ అనేవి ఉంటాయి సో దీన్ని మనం ఇన్వోక్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ఒక ఏదైనా కొత్త డిస్క్ అనేది మనము లైనెక్స్కి ఇన్స్ అటాచ్ చేసాం అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం విండోస్లో అయితే స్కాన్ ఫర్ న్యూ హార్డ్వేర్ చేంజెస్ అన్ని టైప్ చేస్తా ఇస్తాము ఓకే అలాగే సిస్లోకి వెళ్ళేసి మనం కొన్ని ఫైల్స్ని ఈకో చేస్తే అది ఏం చేస్తుంది అంటే ఆటోమేటిక్గా స్కాన్ చేసేసి మనకి న్యూ హార్డ్వేర్ చేంజెస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి దీనిలో రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి ఈ సిస్ అనేది అలా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఓకే సో టెంపరీ అనేది ఒక స్పెషల్ డైరెక్టరీ ఓకే దీనికి ఒక స్పెషల్ పర్మిషన్స్ అనేవి ఉంటాయి ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ డైరెక్టరీకి అందరికీ ఫుల్ యాక్సెస్ ఉంటుంది కానీ ఎవరు ఎవరు క్రియేట్ చేసిన ఫైల్స్ వాళ్ళే డిలీట్ చేసుకోవచ్చు ఎవరు ఈ డైరెక్టరీని డిలీట్ చేయడానికి లేదనమాట అంటే ఈ డైరెక్టరీ ఎవరు డిలీట్ చేయడానికి లేదు అంటే డిలీట్ అవ్వదు అది స్పెషల్ పర్మిషన్స్ టెంపరీ ఎందుకు వాడతామంటే ఏదైనా ఒక ఫైల్ని మనం టెంపరీగా డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేసిన తరగతి దాంట్లో పెట్టుకోవచ్చు సిస్టమ్ రీబూట్ అవ్వగానే దాంట్లో ఉన్న ఫైల్స్ అన్నీ ఆటోమేటిక్గా క్లియర్ అయిపోతాయి అనమాట టెంపరీ డైరెక్టరీ అనమాట ఓకే స్లాష్ యుఎస్ఆర్ ఓకే ఇది లోకల్ టు ది సిస్టమ్ లోకల్ టు ది సిస్టమ్ అనే ఏంటంటే ఇది లోకల్ సిస్టమ్ ఇంతకుముందు యాక్చువల్గా స్లాష్ బిన్ కానీ ఎస్ బిన్ దీని ఫైల్స్ అన్నీ స్లాష్ యుఎస్ఆర్ బిన్ స్లాష్ యుఎస్ఆర్ ఎస్ బిన్ అన్నీ ఉండేవి ఫైల్స్ బట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే లోకల్ సిస్టమ్కి సంబంధించిన ఏదైనా లోకల్ అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసి దాని రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం దీంట్లో ఉంటుంది అనమాట లోకల్ సిస్టమ్కి సంబంధించిన ఫైల్స్ అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి సంబంధించిన అప్లికేషన్స్ ఏవైతే మీకు ఓల్డ్ ఫై ఓల్డ్ ఆర్కిటెక్చర్తో అలాగే కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటాయి అవి దీంట్లోకి వస్తాయి అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి వ్యార్ వ్యార్ అనేది ఏంటి అంటే ఇట్ స్టోర్స్ ఆల్ ది సిస్టమ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ సర్వీసెస్కి సంబంధించిన సిస్టమ్కి సంబంధించిన అన్ని లాగ్స్ ప్రతి లాగ్ అంటే మీకు అది ఏంటి సర్వర్ ఆన్ అయినప్పటి నుంచి సర్వర్ డౌన్ అయిపోయేంత వరకు ఏమేమి సర్వీసెస్ రన్ అవుతున్నాయి ఎవరెవరు యాక్సెస్ చేశారు ఎవరెవరు ఏం కమాండ్ క్లిక్ చేశారు ఎక్కడికి వెళ్ళారు ఎక్కడికి వచ్చారు మొత్తం డీటెయిల్స్ మొత్తం దీంట్లో స్టోర్ అవుతూ ఉంటాయి అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్లో సర్వీసెస్ ఏం రన్ అవుతున్నాయి ఈచ్ అండ్ సర్వీస్ ఏం చేస్తుంది దానికి సంబంధించిన లాగ్స్ మొత్తం దీంట్లో స్టోర్ అవుతాయి అనమాట అంటే వ్యా ఫైల్స్ ఓకే అది ఇది లైనెక్స్ డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ సో ఈ లైనెక్స్ డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్కి మనం ఏమంటామంటే ఎఫ్ హెచ్ ఎస్ అని అంటాం అంటే ఫుల్లీ హైరార్కియల్ సిస్టమ్ అంటే ఏం చేస్తారంటే ఇది ఒక స్ట్రక్చర్ అంటే సెక్యూరిటీ వైజ్గా కానీ మీరు ఆపరేటింగ్
మళ్ళీ ఈజీగా అంటే మేనేజబుల్ మనం ఏదైనా ఒక డాటా రే ఏదైనా సిస్టమ్ క్రాష్ అయినా కానీ రికవరీ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఫైల్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి కానీ యాక్సెస్ ఇవ్వడానికి కానీ అలా ఈజీగా ఉండేలాగా క్రియేట్ చేశారనమాట ఓకే దిస్ ఈజ్ అబౌట్ దిస్ డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ది ఛానల్ స్టేట్ యూన్